welcome back students let's keep learning ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ഫോറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററായി ദ സ്കോളേഴ്സ് മദർ ടങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ടാണ് ദ സ്കോളേഴ്സ് മദർ ടങ്ക് എ ലേൺ പണ്ഡിറ്റ് വൺസ് വിസിറ്റഡ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് അക്ബർ അതായത് ഒരു നന്നായി പഠിച്ച് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം അക്ബറിൻ്റെ കോർട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ഹി ടോൾഡ് ദ കിങ് ആൻഡ് ഹിസ് കോർട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് മാസ്റ്റർലി ഓവർ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം മാസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് ധാരാളം ലാംഗ്വേജസ് ഭാഷ അറിയാമെന്ന് ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അക്ബറിനോടും ബീർബൽ അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ബീർബൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തോടും അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള ജനങ്ങളോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു സദസ്യരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ദ പണ്ഡിറ്റ് കുഡ് സ്പീക്ക് മെനി ലാംഗ്വേജസ് ഫ്ലുവൻലി പണ്ഡിറ്റ് അതായത് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരുപാട് ഭാഷകൾ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി വാസ് സോ ഫ്ലുവൻറ്റ് ദാറ്റ് നോ വൺ കുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹിസ് മദർ ടങ് വാസ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ ടങ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മ ഭാഷ ജനിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്തെ ഏത് ഭാഷയിലാണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭാഷകളും സ്വന്തം ഭാഷ പോലെ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഭാഷയിലും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഭാഷകളെല്ലാം അനായാസം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ഭാഷ ഇപ്പോൾ കന്നഡ പറഞ്ഞാൽ കന്നഡ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ഭാഷക്കാരനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടേ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹി ചലഞ്ച് എവറിബഡി അറ്റ് ദ കോട്ട് ടു നെയിം ഹിസ് മദർ ടങ് അപ്പം പണ്ഡിതന് ഒരു രസം തോന്നി അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്തു വെല്ലുവിളിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ മദർ ടങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ മാതൃഭാഷ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വെൻ എവറി വൺ ഫെയിൽഡ് ദ ചലഞ്ചസ് വാസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ വീർബൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഫെയിൽഡായി ആര പലരും പറഞ്ഞു കന്നഡ തമിഴ് മലയാളം എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും അത് അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ നോ എൻ്റെ ഭാഷ മലയാളമല്ല എൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ ഫെയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെയും ഫെയിലാക്കി വിട്ടു അക്ബർ ചക്രവർത്തിയും ഫെയിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ബീർബൽ എന്ന് പറയുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിനായിരുന്ന ബീർബൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് ചലഞ്ച് പണ്ഡിറ്റ് ജി അതായത് ആ കോർട്ട് ആ സദസ്സ് സന്ദർശിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ജിയുടെ മാതൃഭാഷ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ബീർബൽ വെൻ ടു ക്വയറ്റ്ലി ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് റൂം വെൻ ഹി വാസ് അസ്ലീപ് പണ്ഡിറ്റ് അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് താമസിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബീർബൽ പതിയെ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ മുറിയിലെത്തി ഹി വിസ്പേർഡ് ഇൻ ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് ഇയർ ആൻഡ് ടിക്കിൾഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഫെദർ ആ എന്തോ ചെറുതായിട്ട് വിസ്പർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പിറുപിറുത്തു വിസ്പേർഡ് ഇൻ ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് ഇയർ ചെറുതായിട്ട് എന്തോ പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ഇയറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവി ചെവിയിൽ പിറുപിറുത്തു എന്നിട്ട് ആൻഡ് ടിക്കിൾഡ് ടിക്കിൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കിളി കൂട്ടുക ഇത് വിത്ത് എ ഫെദർ ഒരു ചെറിയ തൂവൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയുടെ പിറകിൽ കവളത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇക്കിളി കൂട്ടി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ആരെയാ ബീർബൽ പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ മുറിയിൽ പതുങ്ങി ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെവിയിൽ പറയുകയും പതിയ തൂവൽ കൊണ്ട് മുഖത്തെല്ലാം ഒന്ന് ഇക്കിളി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ദ പണ്ഡിറ്റ് ഹാഫ് എ വേക്ക് പണ്ഡിറ്റ് പകുതി ഉണർന്നു cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue adeham orakke karanju and deshipettu oh idu endana ennalle namukku pettan ingane aarengil nammal orangumbo vannu irritate cheyidu ingane nammal endu parayum oh idu endana nu choichu nammal pettan ane deshipedum അങ്ങനെ അദ്ദേഹം
ദ പണ്ഡിറ്റ് വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഇത് കേട്ടതും ഇത്ര ദിവസം എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബീർബൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ്ജിക്ക് ഭയങ്കരമായ അത്ഭുതമായി സർപ്രൈസ്ഡ് അത്ഭുതം തോന്നി ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ട്രൂത്ത് സത്യം അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എൻ്റെ മദർ ടെങ്ക് തെലുങ്കാണ് എന്ന് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി കിങ് അക്ബർ ദെൻ ആസ്ക്ഡ് ബീർബൽ അപ്പം കിങ് അക്ബറിന് അത്ഭുതമേ ബീർബൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ പിന്നെ ബീർബൽ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ മദർ ടെങ്ക് തെലുങ്കാണെന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നത് അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് അദ്ദേഹം ബീർബലിനോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ബീർബൽ ആൻസേഡ് ബീർബൽ തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽറ്റി അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയോ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സെക്കൻഡത്തേക്കെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ സ്പീക്സ് ഓൺലി ഇൻ ഹിസ് മദർ ടെങ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് ഭയങ്കര ആഷ് ബുഷ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്നറിയാതെ തിരക്കിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വ്യക്തി പെട്ടു എന്ന് കരുതാം ഞാൻ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ അയാൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരക്കിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലിലൊരാൾ ചവിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അറിയാതെ അയാൾ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം മദർ ടെങ്ക് യൂസ് ചെയ്യും അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉറക്കത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പണ്ഡിറ്റ്ജി പെട്ടെന്ന് തൂവലും വിസ്പറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അറിയാതെ അയാൾ അയാളുടെ മദർ ടെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിച്ചു അതാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ബീർബൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നൽകി അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഷ്യം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ ടെങ്ക് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തി ആയിരുന്നാലും ഈ കഥ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയാലും ശരി നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മദർ ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഹി ഓൾസോ ടോൾഡ് ദ ഹി കിങ് ഹൗ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് റൂം ആൻഡ് നൈറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബീർബൽ അവിടെ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോട് പറയുകയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് താൻ ഈ ട്രൂത്ത് ഈ സത്യം അതായത് പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ ലാംഗ്വേജ് മദർ ടെങ്ക് ഏതാണെന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും ബീർബൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ ബോധിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോറി അഡാപ്റ്റഡ് ഫ്രം അക്ബർ ആൻഡ് ബീർബൽ സ്റ്റോറീസ് അക്ബർ ആൻഡ് ബീർബൽ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് The school is mother tongue is adapted from Akbar and Birbal stories. Namkini next page noka read is sorry reading is fun. First three question answers are who came to Akbar's court. Aar ana Akbar's court leke vandha namakariya. A pen a pandit came to the Akbar's court. What did he claim to know? അപ്പം ഞാനിവിടെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹു ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഹു കെയിം ടു അക്ബർ സ്കോട്ട് വൺ ഡേ എ സ്കോളർ അല്ലെങ്കിൽ എ ലേൺഡ് പണ്ഡിറ്റ് കെയിം ടു അക്ബർ സ്കോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ക്ലെയിം ടു നോ ഹി ക്ലെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഓവർ മെനി ലാംഗ്വേജസ് അദ്ദേഹം എന്താണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ എന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഐ ആം എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് പല ലാംഗ്വേജസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താനെന്നാണ് അക്ബറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞത് ഹൗ ഡിഡ് ഹി ചലഞ്ച് എവറിബഡി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതായത് പണ്ഡിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
മദർ ടങ്ക് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മദർ ടങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവനവൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ ജോക്ക് ജോക്സ് ഒക്കെ പറയുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡു യു നോ എനി അതർ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് അറിയുമോ ഡു യു നോ എ ജോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അറിയുമോ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അവരോട് മദർ ടങ്ക് ഏതാണെന്നും ആ മദർ ടങ്കിലൊരു ജോക്സ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ആണ് ലിസൺ ടു യുവർ ഫേവറേറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ റേഡിയോ ഓർ ടി വി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദ വേർഡ്സ് ആക്ട് ഡ്രോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ അധികം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ സേ അലൗഡ് ആണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പേജ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ആസ്ക് ബാസ്ക് മാസ്ക് ടാസ്ക് അങ്ങനെ എസ് കെ കൂട്ടി വരുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ ഉറക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടും സ്പെല്ലിങ് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കോളർ സ്കൂൾ സ്കാൻ സ്കിം എസ് കെ എസ് കെ കൂട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ എ എസ് കൂട്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ് കെ അവിടെയും ഉണ്ട് എസ് കെ കൂട്ടി തന്നെയാണ് രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിലൊരു അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ലൗഡായിട്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് വഴക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം വാക്കുകൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി സേ ഐ ലേൺ മണി ലെസൺ അത് അവിടെ ആക്ഷൻ വേർഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എൽ ലേൺ എൽ ഇ എ ആർ എൻ ഇ ഡി പണ്ഡിറ്റ് കെയിം ടു ദ കോട്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡായിട്ട് മാറും വി പ്രൊനാ പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് ലേൺ ടു റൈം വിത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് വെയ്റ്റർ ടിക്ക് ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് എൻഡ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് ഐ ഡി സേ ഈച്ച് വേർഡ് എലൗഡ് ഇതിലുള്ള ഉള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആൻസേഡ് ചലഞ്ചഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ക്രൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് ഇത്തരം വേർഡ്സ് ആണ് എൻഡ് വിത്ത് ലേൺഡ് ഇ ഡി ഐ ഡി ചേർത്ത് വരുന്നത് മേക്ക് എ ക്ലാസ് ഡിക്ഷണറി വിത്ത് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രം ഫോർ ദം ഇൻ യുവർ മദർ ടങ് സേ ദീസ് വേർഡ്സ് എലൗഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് ഡിക്ഷണറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ഫൈൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫോർ ദം ഇൻ യുവർ മദർ ടങ്ക് നമ്മളുടെ മദർ ടങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവ നമ്മുടെ മദർ ടങ്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനും അവ ഉറക്കെ പറയാനും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ മേക്ക് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ദോസ് വേർഡ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഡിക്ഷണറി അപ്പം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് പണ്ഡിറ്റ് ലേൺഡ് മാസ്റ്ററി ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ചലഞ്ച്ഡ് മദർ ടങ് മദർ ടങ് വിസ്പേഡ് ടിക്ഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പുതിയ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനും അവ മലയാളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആ ഒരു സെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൺവേഴ്സ് ഹി കൺവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സ്പാനിഷ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി അപ്പം നമ്മൾ അതൊരു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഞാനതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിക്കിൾ ആണ് മൈ സിസ്റ്റർ ടിക്കിൾഡ് മീ സോ ഹാർഡ് ദാറ്റ് ഐ ബിഗാൻ ടു ലാഫ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ തന്നെ ഇക്കിൾ ഇടുമ്പോൾ ടിക്കിൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കിൾ ഇടുക എന്നാണ് ഇക്കിൾ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിച്ചു പോയി നെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാക്ക് ഫെയിൽഡ് ഹി ഫെയിൽഡ് ദ എക്സാം അവൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോയി മദർ ടങ്ക് ഹി സ്പീക്സ് തമിൽ വെൽ വെൽ വ
ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം പഞ്ചുവേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹാപ്പി സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹുറേ പറയാം ഹുറേ ആ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഏഹ് ഹ ഹാ അല്ലേ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് അത് അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ചുവേറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചുവേഷൻ ഈ ഒരു വര ഇട്ടിട്ട് അടി അതിൻ്റെ അടി കുത്തിടുന്ന മാർക്കിനെയാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇടുന്ന അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആ അയ്യോ എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി ആ എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ചിന്തയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യാഹൂ ആ എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി യാഹൂ ഇപ്പി യാ നമുക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മൈൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ടിക്ക് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അത് വൺ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഐ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ വായിക്കാം ഐ വിസിറ്റഡ് ദ കോട്ട് ഓഫ് അക്ബർ മീൻസ് ഐ വിസിറ്റഡ് ദ കോട്ട് ഓഫ് അക്ബർ ഞാൻ അക്ബറിൻ്റെ കോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യു ഓൾവേസ് ലീവ് ദയർ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു യു കെയിം ദയർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം യു വെയർ ബോൺ ദയർ നമ്മൾ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല യു ഓൾവേസ് ലീവ് ദയർ നമ്മൾ അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് യു കെയിം ദയർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അതായത് അത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ആ പണ്ഡിറ്റ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു അല്ലെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബി ആണ് ആൻസർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് സം വൺ മീൻസ് ടു കോപ്പി സം വൺ ടീ സം വൺ മേക്ക് സം വൺ ആംഗ്രി അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോപ്പി സം വൺ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം മിമിക്രി ഒക്കെ കാണിക്കില്ലേ നമ്മൾ മോഹൻലാലിനെ പോലെ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ അല്ല തത്തമ്മ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയല്ലേ അതിനെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കില്ലേ അതിനെയാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് അതാണ് കോപ്പി സം വൺ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് എൻ്റെ ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ കോളംസ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സസൈസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ വൈസ് എക്സസൈസസ് ആണത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊയറ്റ് കൊയറ്റ്ലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ താഴോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെ എൽ വൈ ചേർത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലുവൻറ്റ് ഫ്ലുവൻ്റ്ലി ആംഗ്രി ആംഗേർലി സാഡ് സാഡ്ലി ഫ്രീ ഫയേഴ്സ് ഫയേഴ്സ്ലി ജെൻറ്റിൽ ജെൻറ്റ്ലി എന്താ ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൽ വൈ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എൽ വൈ ചേർക്കുന്ന വേർഡ്സുകളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ കോളംസ് എ വിത്ത് വേർഡ്സ് ഇൻ കോളം ബി ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ ആ അല്ല ചാപ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഓരോ പ്രൊഫഷൻ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജോബിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കിങ് ആണെങ്കിൽ കോട്ടേഴ്സ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസ് ബസ് ഡ്രൈവർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ലോയർ ക്ലയൻസ് മദർ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ കിങ് ആണെങ്കിൽ കിങ്ങിൻ്റെ കോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കും ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കും ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കും ബസ് ഡ്രൈവർ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അതായത് യാത്രക്കാരെ നോക്കും ലോയേഴ്സ് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സമീപിക്കുന്ന കേസൊക്കെ ആയിട്ട് സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വക്കീൽ എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം കേസൊക്കെ ആയിട്ട് സമീപിക്കുന്നവരെ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ മദർ അമ്മ ആരെയാണ് നോക്കുക ചിൽഡ്രൻ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കും അങ്ങനെ പ്രൊഫഷൻ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഏത് വ്യക്തികളെയാണ് പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു എ ആൻഡ് ബി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലേ ദിസ് ഗെയിം വിത്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ബാസ്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് എയും ആനും ചേർക്കാനായിട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതില് എ ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ കൺസേണൻസിനാണ് ആൻ ചേർക്കുന്നത് വൗവൽസ് ചേർന്ന് വരുന്നത് ാണ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എ ടു ഇസഡ് വരെ ഉള്ളത് അതില് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതില് എ ഇ ഐ ഒ യു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത്രയാണ് വവൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കൺസേണൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഇ ഐ ഒ യു മാത്രമാണ് വവൽസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് കൂട്ടി വരുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഈ എ ഇ ഐ ഒ യു അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ആൻ ചേർക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാഗ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ബി ഒരിക്കലും ഒരു വവൽ സൗണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം റഗ് ആണ് റഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആറായതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എ ചേർക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ പില്ലോ പില്ലോയുടെ പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എ ചേർക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെഡ് ഷീറ്റ് ബെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ബി ആണ് ബി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എ ചേർക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളുടെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കൺസോണൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ പി ബി ഇവ മൂന്നും കൺസോണൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അവയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എ മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ അലാം ക്ലോക്ക് വാൾ ക്ലോക്ക് റിസ്റ്റ് വാച്ച് മൂന്ന് തരം സമയം നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അലാം ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൻ ചേർക്കും ആൻ അലാം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയും കാരണം എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് എ പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൻ ചേർക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വാൾ ക്ലോക്ക് വാൾ ക്ലോക്ക് ഡബ്ല്യു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കൺസേൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എ ചേർക്കും അടുത്തത് റിസ്റ്റ് വാച്ച് റിസ്റ്റ് വാച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഡബ്ല്യു ആയതുകൊണ്ട് എ എ ചേർക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ളത് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ബനാന ഐസ്ക്രീം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് ഐസ്ക്രീം ഇവ മൂന്നും എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവൽസിനകത്താണ് പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ആൻ ചേർക്കും ആൻ ആപ്പിൾ ആൻ ഓറഞ്ച് ആൻ ഐസ്ക്രീം അതിൽ നിന്ന് ആകെ ഒന്നിന് മാത്രമേ എ ചേർക്കുള്ളൂ അത് എ ബനാന മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫോർത്ത് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ബോ ആരോ ബോൾ ബാറ്റ് ഡോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ബോ ബോൾ ബാറ്റ് ഡോൾ ഇത്ര എണ്ണവും കൺസോണൻ സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവയുടെ നാലിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ എ ചേർക്കും ഇതിൽ ഒരേ ഒരു എണ്ണത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ആൻ ചേർക്കുള്ളൂ അത് ആരോ ആണ് കാരണം ആരോയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ ആണ് എ വരുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും ആനാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വേസ്റ്റ് കോട്ട് ലോങ് കോട്ട് റെയിൻ കോട്ട് അംബ്രല അതും ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം വേസ്റ്റ് കോട്ട് ലോങ് കോട്ട് റെയിൻ കോട്ട് ഇവ മൂന്നും കൺസോണൻസ് സൗണ്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എ ചേർക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് വൺ അംബ്രല അംബ്രല എന്ന് പറയുന്ന യു എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ടിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻ അംബ്രല എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ വെറും അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് വവൽ സൗണ്ട് ഉള്ളത് അവയാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു അത് നമ്മൾ ചെറുതിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും കൺസോണൻസ് ആണ് അതിൽ വേറെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാമർ സെക്ഷനിൽ അത് സിക്സ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ തറവായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വവൽ സൗണ്ട് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൻ ചേർക്കണം എ ഇ ഐ ഒ യു കൂട്ടി ഏത് വേർഡ് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ആൻ ചേർക്കണം അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ ഇത് അതായത് സണ്ണാവട്ടെ സൺ സോറി സൺ പറയാൻ വെക്കില്ല സണ്ണെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദായ ചേർക്കുള്ളൂ കാരണം അതൊരു പ്രകൃതി സത്യമാണ് മാറത്തില്ലാത്തതാണ് അതിവിടെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബാഗ് ബുക്ക് പെന്ന് അങ്ങനെ ക
ഞാൻ അത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജീവിക പറയുന്നതാണ് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ബനാന ടു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം അപ്പുറത്തുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം നിഖിൽ പറയുന്നത് നോ സോറി യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് അത്തരത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മേക്ക് മോർ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബാസ്ക്കറ്റ് ഈ ഫാ ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വേർഡ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ സെൻറ്റൻസ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ റഗ് പ്ലീസ് യേസ് ഹിയർ യു ഗോ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ പില്ലോ ടു യേസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വുഡ് യു പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ വേസ് കോഡ് നോ ഐ കാണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ ഈ വേർഡ്സ് അപ്പുറത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഷെയർ ആണ് ഹൗ ഡിഡ് ബീർബൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് മദർ ടൺ എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിറ്റ്സിൻ്റെ മദർ മദർ ടൺ ഏതാണെന്ന് ബീർബൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ബീർബൽ വെൻറ്റ് ക്വയറ്റ്ലി ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് റൂം വെൻ ഹി വാസ് സ്ലീപ്പ് അ സോറി അ സ്ലീപ്പ് ഹി വിസ്പേഡ് ഇൻ ടു ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് ഇയർ ആൻഡ് ടിക്കിൾ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഫെദർ ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് ഹാവ് എ വേ ക്രൈഡ് ഔട്ട് സഡൻലി ആൻഡ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് മദർ ടങ് എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ മദർ ടങ് അത് ഇച്ചിരി വലിയ എസ് എ മാർക്ക് പോലെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ആക്ട് ദീസ് ഔട്ട് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ക്ലാസ് പ്ലേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ സ്കോളേഴ്സ് മദർ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഒരു പ്ലേ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകമാക്കി നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ബലോൺ ആണ് ഇത് ചില സ്കൂളുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാറില്ല ചില സ്കൂളുകളിൽ ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് റീഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഓൺ എ ക്യാമ്പിംഗ് ക്യാമ്പിംഗ് ഹോളിഡേ വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് യു വിൽ ക്യാരി വിത്ത് യു ചൂസ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ അവിടെ ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹോളിഡേ ജേണി ഒരു ക്യാമ്പയിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ അത്തരം മണി പൈസ എടുക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടെയെങ്കിലും പോയി കൂട്ടും കൂടി കളിക്കാനാണെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് എടുക്കാം ജ്വൽ ജുവൽസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ജുവലറി ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹോളിഡേ ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം കള്ളന്മാർ റോബറി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിങ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് വേണം എഴുതാൻ കാരണം ജ്വല്ലറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വേണം ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിലാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ കൺട്രി ഓഫ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് ലെറ്റ്സ് സി കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഷകളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത് ലെറ്റ്സ് സി ഇഫ് യു നോ വാട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ക്രൗ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ സ്പീക്ക് ദ ക്രൂസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻസർ ഹസ് ബിൻ ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ യു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് സോറി ടെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കുള്ള ക്രോ എ ക്രോസും ഡൗണും മോ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നതും താഴേക്ക് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഹിൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പസിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ഒറീസ ഒറീസയിലുള്ളത് ഒഡീഷയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ കർണാടക കർണാടകയിലെ കന്നഡ ദി സ്പീക്കൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് അസാം സ്പീക്ക് ഇൻ ദിസ് ലാംഗ്വേജ് അസാമിലുള്ളത് ഫോർത്ത് വൺ എക്രോസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ എക്രോസ് ആ
ഹിന്ദി ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഗോവൻ പീപ്പിൾ ആ അതൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഈ സയൻസിൽ ഇ വി എസിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോവൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഗോവക്കാരുടെ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗോവ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗോവ ഗോവക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് കൊങ്ങിണിയാണ് ഭാഷ ഗോവക്കാരുടെ ലാംഗ്വേജ് കൊങ്ങിണി എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ ദിസ് ഈസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം തമിഴാണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി സ്പോക്കൺ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് എൽസ്വെയർ അപ്പം നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ട് ഉറുദു കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഉത്തർപ്രദേശ് അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ പുതിയ അറിവാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉറുദു ആണ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയുടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം അതൊക്കെ സയൻസിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതേൻ്റെ ഗോവയെ പറ്റിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓൾറെഡി സയൻസിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പസിൽ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നും കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു